어머님. 반갑습니다. 어제부터 어제 오늘 여기 나오기까지 많이 힘들었습니다. 이 어깨 전체를 먹고 쓰고 아무리 별짓을 해도 안 되고 아 내일 모레 우리 순례자들 어깨 아픈 사람을 치워되겠다. 컴퓨터 자판기 두들기는 것도 너무너무 힘들게 해서 나파도 해야 되니까 그렇게 했는데 어제부터는 또이 왼쪽 어깨 축지 그쪽으로 서물무시가 아픈 거예요. 다음 결리고 가는 거. 그것도 오늘 치워 많이 되겠구나. 아, 여러분 같이 가르십시오. 그리고 또 여러분들 사람으로 인해서 고통 많이 받으시죠? 안 받습니까? 받아요. 많이 받죠? 네. 그것도 치유 받으실 것입니다. 네. 제가 사랑을 위해서 오늘 계속 울고 싶은 마음으로 와서 여기 와서도 계속 눈물 만나라 해서 그리고 여기 와서 또 위경력 네. 또 얼마나 나가지고 뒹굴고 싶고 막 머무려 하면서 막더 하고 싶고 막 경기에 앉아서 막 얼마나 힘을 쓰니까 동성애 고통받으면서 나왔던 그 저희가 이만큼 나와버렸어요. 그러니까 막 거기는 빠져나가지, 대변도 안 나오지, 토하지도 않지, 막 몸을 하다가 나왔어요. 그래서 이런 모든 것들을 여러분들 위해서 다 봉헌했습니다. 아, 여러분들, 사람으로 인해서 갈등 갖고 막 화나고 한거 있잖아요. 이런 것들도 여러분 치유받으십시오. 이 모든 건 여러분을 위해서 봉헌했습니다. 그리고 제가 이 아픈 어깨 50견 또 숨을 모시게 아픈 거또 다음 결리고 아픈 그런 어깨로 이 머리를 자르고 어떻게든지 생머리 안 올라고 이렇게 했습니다. 그리고 머리카락 하나하나 자르면서 그 머리카락 수만큼 해결시켜 주시라고 생활의 기도를 바쳤습니다. 다른 때는요 머리카락 수만큼 저희들이 해결을 해서 우리 순례자를 0.6점 해결을 위해서 또 치료를 위해서 보원했는데 오늘은 한 사람 앞에 다른 머리카락 수만큼 치료주세요 네. 이렇게 보원했으니 네. 여러분 다 치료받으십시오 네. 또 제가 계속 입이 타고 계속 입이 쓰고 그렇습니다 자 이런 분들 또 치료받으십시오 네. 그래서 아까 너무 많이 쓰고 그러니까 사탕을 한번 빨아보라는데 아 그거 하니까 또 이가 애리잖아요 애를 이가 아니지만 자 여러분 오늘 치통하신 분들 또 치료하십시오 야 오늘 이거 쓰는 분들 다 모시고 치료받으십시오 마태오 복음 24장 36절부터 38절까지 말씀 보면은 그때가 그 시간을 아무도 모른다. 하늘의 천사들도 모르고 아들도 모르고 아버지만이 아신다고 했습니다. 아까 우리 글로리아 장님 갑자기 들이닥친 그런 상황이었죠? 근데 누구나 그렇습니다. 신분연색으로 돌아가셨기 때문에 준비도 잘 못했잖아요. 우리는 그때가 그 시간을 알수 없습니다. 노아의 홍수 때 어땠어요? 모두 다 쓰러 수정되어 버렸죠. 하나님 아들이 오실 때 바로 그럴 것이라고 그랬습니다. 그래서 도둑이 언제 들지 알 수가 없습니다. 도둑이 언제 들지 알았다면 우리가 자통같이 전부 준비를 할 것입니다. 그런데 사람들은 서일 꼭 모양도 안 고친다고 항상 도둑 맞고 나서 준비를 하거든요. 우리도 언제 그런 일을 당할지 모릅니다. 부모님이 그렇게 떠나가실 수도 있는데 우리 자신도 그렇게 갈 수가 있습니다. 그런 일들 너무나 많지 않습니까? 그래서 우리는 항상 껴서 준비해야 됩니다. 우리가 오늘 예수님께서 불러가실지 내일 불러가실지 10년 후에 불러가실지 100년 후에 불러가실지 우리는 모르잖아요. 100년까지는 안 가겠지만 그래도 그렇게 살 수도 있어요. 주님께서는 어떤 계획을 가지고 계실지 모르니까 언제 주님께서 불러가실지라도 우리가 정말 잘 준비하고 그래, 너는 잘 준비하고 왔다. 그리고 천국으로 불러주시면 얼마나 좋겠습니까? 우리가 이제 
오늘의 영성을 무장만 해서는 안 되고 완전히 무장되어서 실천해야 됩니다. 아멘. 우리 신부님 오신 지 얼마 안 되셨지 않습니까? 오늘의 영성에 완전히 늘어드시잖아요. 근데 그 많은 세월 30년 40년 그렇게 중원번 외치면서 아무리 말을 하고 또 말을 해도 안 받아 된다면 주님께서 불러가실 때 어디로 갈지 모릅니다. 어제 우리 알렉산더 신부님 있을 때 잘하자고 방문 하셨는데 우리 있을 때 잘하자고 그래서 언제 죽어도 아 섭섭하긴 하지만 그래도 그동안에 잘했다 이렇게 하면 우리 어머니 모델 들어서 지금도 너무너무 가슴 아파요 근데 옆에서는 할 만큼 했다고 정말 현역이었지 그보다 더 잘한 사람 어딨냐는데 안 그래요 우리 어머니 제가 시집갈 때나 아무것도 안 해줘도 된다 너희 집 가면 홍어 꿈씩만 사주면 된다 그러셔서 홍어만 좋아하셨거든 근데 그거 한 번을 못 해드렸어요 나 그렇게 잘 가르쳐 보려고 장사하면서도 홍 그렇게 많이 벌어가지고 우리 작은 애수한테 다 들고 그러면서도 국밥 한 것도 못 잡수시고 그렇게 사셨는데 이제 잡수만 하시니까 못 잡수신 거예요 제가 명식 바로 할 때도 그렇게 많이 못 해드렸죠 근데 그거 잡수만 하니까 이제 치아가 안 좋으셔서 못 잡은 거예요. 그래서 있을 때 잘해야, 우리가 있을 때 잘해야 흥하지 않습니다. 그래서 여러분들, 부모님도 계시고, 남편 또는 아내가 있는데, 아내가 언제 죽을지, 남편이 언제 죽을지, 또 부모가 언제 돌아가실지, 자식이 또 언제 죽을지 몰라요. 자식이 먼저 간 사람도 많잖아요. 자식이 가면 어디가 무덤이 됩니까? 가슴에 무덤이 돼요. 그래서 우리는 항상 어떤 천재인지 정말 떼어서 잘해야 됩니다. 열천의 비율 어떻습니까? 우리가 떼어 있는다면 신랑이 올때 등장에 기름을 넣고 불을 붙여서 신랑을 막을 수가 있습니다. 일어난 천재는 등장에 기름을 준비도 하지 않고 기다렸어요. 신랑 온다 하니까 그때서 등불을 켜려 하니까 불을 켤 수가 없잖아요. 그런데 슬픈 천재 다섯은 등장에 기름을 다 준비했어요. 그래서 미련 안전녀들이 기름 좀 나눠주라니까 아 우리가 나눠주면 불다쓸 수가 없으니까 차라리 가게에서 사다가 쓰는 것이 낫겠다고 했잖아요. 그리고 슬픈 전녀 다섯은 등장에 불을 붙여서 신랑을 맞이할 준비를 하고 혼인잔치에 들어갔죠. 미련 안전녀들은 그때 사 기름을 사러 갔다 보니까 문은 이미 닫혔습니다. 바로 그것입니다. 항상 때가 있는데 그 때를 우리가 잘 준비하고 기다리는데 그때 모르는 사람들이 너무나 많습니다. 그래서 예수님과 성모님께서 우리를 준비 잘 시키고 계신 것입니다. 자 여러분에게 제가 한 가지 묻겠습니다. 여러분 여기 왜 오셨습니까? 왜 오셨어요? 왜 여기 계시는 것입니까? 천국 가게에서? 또? 왜 여기 오셨어요? 예, 네, 잘하셨어요. 유료해 드리려고 오셨는데 정답은 주님과 성령께서 여러분을 너무너무 사랑하셔서 천국에 들어가시더라고 주님과 성령께서 친히 여러분을 부르셨기 때문에 여러분은 이 자리에 오신 것입니다. 아, 네, 꼭응답하고 오신 것입니다. 그런데 예수님과 성령께서 많은 사람들 크게 사랑해서 불러줬지만 암이 치유되고 불치평이 치유되고 모든 은총을 다 받았어도 자기들이 어떤 사람하고 마음에 안 들면 안아버립니다. 우리가 사람을 보고 봅니까? 그런 경우들이 많이 있습니다. 발리에 미라라는 자매가 있었어요. 그 자매가 13년간을 냉담하다가 여기로 왔는데 이제 오전 신문이 넘어셨어요 그런데 오전 신문이 그 자매를 보면서 여기 뭐하러 오셨습니까? 그러니까 어머? 아니 누가 가자에서 왔지 누가 뭐하러 오나? 그렇게 생각이 돼요. 그랬더니 아 계속 자기를 보면서 뭐하러 왔냐고 어, 신은 왜 그래? 그랬는데 어제 신은 아이 주님과 성기가 사랑하셔서 부르셨기 때문에 여러분 부르시면 아멘 응답하고 오신 거라고 사람은 부르시면 아멘을 응답한지 모르잖아요 
냉담 14년가 했고 여기 왔으니까 이제 제가 만남을 하는데 그동안에 너무 죄를 많이 해줬기 때문에 난 만남 안 해줄 거야 나는 너무나 죄가 많아서 만남 안 해줄 거야 그리고 저기 소통을 있는 거예요 여러분 그런 생각 절대 하지 마십시오 예수님께서 성모님께서 죄인을 더 많이 사랑하시듯이 저도 그렇습니다 저는 정말 힘들고 어려운 사람 그것이 되고 싶었던 사람입니다 그리고 지금도 그렇고요 그런데 그 자매가 숨을 결국에 저기 끝에 있어 만나만는데 자기는 모두 이렇게 나한테 오면 내가 너는 죄가 많아도 탁 미끄러울 것 같아서 내 옆에 못온 거예요 근데 내가 뭐라고 그러더래 어머 난 어쩌다 뭐라고 할까 그리고 왔는데 너무나 아름답게 웃으면서 자기를 딱 뽕해주는 거예요 어머 여기는 저희를 사랑하시는 곳이구나 그래가지고 그때부터 마음을 열고 여기를 다녔습니다 아까 우리 따님 낙태 여섯 시간 했다 했잖아요 근데 옛날 사람들은 낙태가 저인지 몰라요 진짜 그 자매님 말씀 맞다나 신부님 수녀님이 뭐 언제 낙태는 사인이라고 말해줍니까? 안 해줍니다 그러니까 낙태가 죄인지 몰라요 저도 하나님 모를 때는 그냥 몰랐어요 부모님 메시지 받기 전에 몰랐어요 제가 낙태 보석 보통 받기 전에는 저도 잘 몰랐어요 그런데도 제가 무용실 할때 토막 살인사도 있었어요 그랬는데 무용실 손님들이 많으니까 막 서로 그 이야기하고 그 주인은 야 갈비갈비 찢어줘야 돼 그놈도 막막내서 죽여야 돼막 그러고서 제가 잠깐만요 여러분 들 혹시 낙태 안 하셨습니까? 당연하게 했지 그래서 몇신 하셨어요? 나는 여덟밖에 안 했어 어떤 사람 나는 열세 살 했어 그러게 아주 자랑스럽게 말하더라고요 여러분 제 말씀 한번 들어보세요 머리 하면서 저는 사람 보면서도 손을 놀리면서 약간 머리 하면서 여러분 제 말씀 들어보세요 여러분은 자기 친자식을 13시나 죽였고 8시나 죽였고 5시나 죽였습니다 그런데 그 사람은 한 사람이 죽였잖아요 낙태할 때 어쩌세요? 그때 메시지 안 받을 때요? 하나님께서 우리에게 자식을 마련해 주셨는데 그걸 갈등하게 찢어 죽였잖아요 내 자식은 그렇게 죽으면서 토막산 사건 났다고 그놈 찢어 죽이려면 뭐, 뭐 편력을 다 하더라고요 입에 담지 못하네 그래서 그렇게 이야기했더니 아주 병실 소개하면서 아무 이야기하네 전부 나타난 사람들인가 그래가지고 아 그렇구나 뭐 그러면서 온 사람 됐고 하나님 믿는 사람들 아니에요 세상에 나는 내 자식을 죽이고도 자식 죽인 살인인도 몰랐네 내가 살인이라고 말했어요 그랬더니 살인인도 몰랐네 그러면서 막 울더라고요 그래서 우리 남을 판단하지 맙시다 내 안에 들보는 보지 못하면서 남의 눈에는 피를 뻔이라는 것도 굉장히 큰 죄악입니다 내가 얼마나 잘 살았는가 그걸 생각하면서 남을 비판하더라도 비판하고 뭐 욕하더라도 욕하고 그랬는데 어머 이 묘시 진짜 좋네이 묘시만 가야 되겠네 그래서 손이 많이 오라고 한 것이 아니라 저는 우리 묘실의 책도 천국에서 나오는 책자들만 갖다 놓으니까 쓱지 박아주더라고 이 묘실 진짜 왜 여성 잡지 같은 거 그런 거안 갖다 놓고 그러냐고 그리고 노래를 들어도 항상 성가만 들어요 그랬더니 우리 명사들이 다 신지 아니잖아요 명사들이 나 없으면 얼른 자기들 태풍사 하다가 태풍 노래 틀어놓고 내가 어머 얼른 받고 그래요 그래서 주님의 자녀로 여기 오신 분들은 특별하신 분들입니다 특별히 주님과 성을 몇 부르시며 아멘을 응답하고 오신 분들입니다 인디언 그죠? 그분이 와이키키 광장에 왔는데 그때 굉장히 사람들 많이 모인 줄 알았어요 제가 나한테 대해서 이야기를 했던 인디언 분이 나는 죄인이어서 나한테는 눈도 마주치지 않을 거야 그러고 사람들 막 아주 엄청 그게 많았는데 막 이렇게 봉사자들이 자기 아이고 뚫고 갈라이도 저쪽으로 갈라는데 이쪽으로 막 밀려가는 거야 사람들이 얼마나 그런지 그러다 보니까 그 자매가 저 멀리서 바라보고 있다가 아 나는 죄인이니까 곁에도 못 갈게 근데 
제가 밀려서 그분 앞에까지 간 거예요. 나도 몰라요. 내가 손을 내밀었어요. 자기는 벌벌 떨어서 재미라고 해서 손을 잡아서 안아줬어요. 그랬더니 그때부터 아 주님께서는 무서운 분이 아니시구나. 정말 자비로우신 분이시구나. 이렇게 낙태를 많이 한 죄인인데도 이렇게 사랑해 주시는구나. 그래서 그때부터 그 자매가 완전히 인디언 부족들한테 전부 나도 선을 전하고 자기 고향이 도자 전하고 그게 많이 전했습니다. 그래서 우리는 절대 죄인이라고 뒤로 숨어서도 안 되고 죄인이라고 고백하면서 주님께 달아간다면 주님께서는 우리를 더 기쁘게 받아주신다는 것을 언제나 기억하십시오. 어, 어떤 죄를 지어서 나 주님 앞에 갈 수가 없어. 절대 그러면 안 됩니다. 그러면 마귀가 좋아합니다. 그래서 예수님께서 자 오늘아 세상의 모든 자녀 지금도 우리를 위해서 피를 내셔요. 자 오늘아 세상의 모든 자녀 나는 오늘도 너희를 위하여 이렇게 생전을 두고있나 피를 푹 떨어지는 땅에 푹 떨어지셔. 성관이 성자를 떨어지 그게 바로 우리에게 성체 성사를 통해서 오시는 것입니다. 그래서 너희가 마음의 문을 활짝 열고 나에게 달아든다면 너희의 과거를 묻지 않고 너희를 축복해 주겠다. 말씀하셨으니 여러분 절대로 걱정하지 마시고 재능으로서 주님을 만나도록 합시다. 이제 도둑이 언제 들어올지 모르지 우리는 주님께서 언제 오실지 모르니까 우리 영원 상태를 정비하자고요. 그래서 우리가 5대 영상을 실천한다면 우리는 바로 거기를 가는 거예요. 근데 그러지 못하기 때문에 우리는 주님께서 부르실 때 영원으로 갈 수도 있고 직전당 갈 사람은 그렇게 많지 않습니다. 제가 지난번에도 말했지만 천국 가는 길은 아주 한사람입니다. 얼마 안 돼요. 근데 영원 가는 길은 정말 많은 일, 막 치워요. 너무나 많은 사람입니다. 지옥에는 또 얼마나 많이 가는데 그래서 우리 오늘 영상으로 내일 내 순간 천국에서 만납시다 그리고 아까 영상에서도 말씀드렸지만 많은들 정말 배려심이 부족해요 병당에서도 마찬가지고 여기서도 마찬가지고 옆에서 기도하고 있으면 아 내가 방해가 안 돼야지 조용조용히 그러게 제가 발대꿈지 들고 다닌다 했잖아요 저는 하니 몰때 노렸어요 그래서 우리가 배신이 있어야 됩니다. 그러면 하나님께서 얼마나 예쁘시겠어요. 그간 무단 저희도 사랑하신 주님께서 우리가 그렇게 열심히 한다면 얼마나 예쁘겠어요. 자, 이 스카폴라에 어떻게 하십니까, 여러분? 저는 이렇게 합니다. 꼭 여러분한테 따라서 하라고는 안 합니다. 성부와 성자와 성령의 이름으로 이렇게 네번 하고 그리고 딴 때는 그냥 수없이 해요. 예수님, 영광이 아버지, 젊은 영광이 아버지 계속 불러요. 자, 자기 자녀가 막 엄마 아빠한테 좋아서 뽀뽀뽀뽀뽀뽀막 하면 이쁘겠어요? 안 이쁘겠어요? 이쁘죠? 이쁩니다. 예수님께서 안 이뻐지셨어요. 한번 하게 해보세요. 그냥 형식적으로 아, 하라니까. 이렇게 하고. 이렇게 하지 말고. 예수님, 예수님 사랑합니다. 사랑해요. 어, 예수님이 사랑이시는데 함께 하신다고요. 얼마나 예쁘셨어요. 근데 형식적으로 성부와 성자 성령 이름으로 하면 친구라는데 한 대서 한다고요. 이거 한 대서 안 주세요. 정성을 다 해서 해야 한 대서 안 주시죠. 그래서 우리가 그거 하나를 하더라도 정말 정성을 다해서 한다면 예수님과 성모께서 얼마나 예쁘실까요? 그래서 어때요? 여러분들 자녀들 켜보셨죠? 신문들도 다단 자녀들이죠? 아니 자녀가 계란을 달라는데 정갈 부모가 어디 있습니까? 그렇죠? 세속 엄마 아빠도 종을 줄때 하물도 하늘에 계신 아버지께서 얼마나 더 좋은 것을 주시고 싶으시겠습니까? 우리에게 필요한 성령을 내리칠 것입니다. 그래서 우리가 이제 남은 한 생에 길다만 길고 짧다만 짧은 우리의 한 생에를 온전히 주인과 성령에게 맡겨드리고 짜증날 때 얼른 봉헌하고 5대 영성으로 우리가 
나아간다면 주님과 성령께서 항상 우리 곁에서 우리를 지켜주시고 보살펴 주시고 인도하시고 모든 것을 주관해 주실 것입니다. 나는 왜 이렇게 안 해주셔? 그러지 말고 고통이면 고통에도 감사 건강을 주시면 또 건강을 주셔서 감사 돈을 주시면 돈을 주셔서 감사 또 가난하면 가난한 대로 감사 감사는 언제나는 주십니다. 이 세상에서 만약에 안 주신다면 내 세상에서 주십니다. 네. 여러분 이 세상에서 모든 걸다 가지고 행복하게 살고 싶습니까? 조금 고통스럽더라도 천국에서 주님 성공한 곁에서 영원한 행복을 누리면 좋겠습니까? 네. 맞죠? 네. 그러면 이 세상에서 조금 고통스럽더라도 그 고통을 아름답게 봉헌하고 우리가 내 세계를 항상 추구하면서 그렇게 살아가도록 합시다. 아멘. 그러면 언제 우리를 데려가셔라도 주님 언제든지 저를 불러가십시오 하고 그렇게 우리가 생각한다면 천국 갈수 있습니다. 5대 연설을 온전히 그대로 실천한다면 천국입니다. 생활기도 제가 여러 번 말씀드렸죠. 몇만 번도 될수 있다고 이거 하나 번 갖고도 생활기도 되잖아요. 예수님 사랑합니다. 예수님 누가 어떠니까 그 사람도 좀 살려주세요. 지금 죽어갑니다. 살려주세요. 예, 예수님께서는 몰래 하게 계신다. 어떤 예수님을 보고 영광성 바칠까요? 이렇게 하지 말고 그냥 영광성 하십시오. 우리가 항상 그 자리에서 영광을 예수님께 드리면 예수님께서 영광을 받으십니다. 자, 우리가 생활기도를 그냥 아, 이거, 이거, 생활기도로 아, 이거. 쓰레기나 죽자 이게 아니라 이거 죽으면서 예수님 우리 마음 안에 있는 나쁜 쓰레기를 또다 내버리시고 우리 악습도 다 내버리시죠 상하리 기도한다고 이렇게 이것만 하면 그럼 이것도 좀 삐뚤삐뚤 하는데 좋게 이쁘게 따뜻하게 놀 때도 아, 예수님 우리 질서를 예수님께서 잡아주세요 그렇게 하면 얼마나 좋겠습니까 그렇죠 모든 것 하나도 빠짐없이 우리가 다 생활의 기도를 바칠 수 있습니다. 생활의 기도가 제일 어려워 그러신 분들이 있습니다. 생활의 기도가 제일 쉬운 것이 어디 있어요? 그 생활의 기도에 맞들려 보십시오. 생활의 기도는 무슨 기도예요? 하나님의 위대하신가 우리의 보잘것 없음 가운데에 놓인 그 깊고 깊은 시간을 채우고 채우고 또 채워서 우리가 건너갈 수 있는 위대한 기도입니다. 자, 우리 생활의 기도로 무장하고 생활이 기도 완전히 실천하고 그리고 봉헌하고 내 탓으로 받아들입시다. 근데 다들 내 탓으로 안 받아들이고 아 네가 어째서 정당화 저는 합리화시키고 정당화시킨 것 정말 제일 싫어합니다. 저는 하느님 모를 때도 어렸을 때부터 그런 사람을 살려도 않고 살았어요. 근데 하느님 알고 사니까 어쩔 수가 없어요. 근데 정말 그건 버려야 됩니다. 그거는 악습 중에 큰 악습이고 정말 천국이 하기 어려운 악습입니다. 그 악습을 고쳐야 됩니다. 자, 우리 모두 고칩시다. 변명하고 합리화시키고 그 피부라는 뜻입니다. 그걸 정당화시키지 마십시오. 정당화시킨 거 그거 아주 천국으로는 반대예요. 그래서 우리는 정당화시키지 말고 합리화시키지 말고 주님과 성령께서 뭘 원하신가 정말 저구침지의 단순한 진리로 화면 대가 가요. 우리 모두가 새롭게 시작하는 것이다. 그래서 주님께는 영광이 되고 성령께는 위로가 되고 우리 모두는 가장 말지 않는 부활의 삶을 살아야 되지 않겠습니까? 그죠? 예수님께서 우리에게 오실 수 있도록 자, 눈을 감으시고 우리 마음을 다시 새롭게 재정리합시다. 나의 마음은 나의 생각 나의 삶의 모든 것허니여 받으소서 인도하여 주소서 나의 슬픔 나의 고통 나의 괴로움 모든 것 어마 어디여 